our patrons, Mr. Bilik Mundol, Mr. Kitsiyan Mundol, Dr. Manush Roy, my colleagues, and my dear students. Myself, Dr. Paramita De, one of the convener of this program, heartily welcome you all in this grand occasion of 61st National Pharmacy Week 2022, which is celebrated every year during the third week of November. Pharmacists not only provide medicine to the patients, but also they provide essential information like medication safety, efficacy, use, drug information, and so on. They should have a thorough knowledge about the prescription they fill and their compatibility study. Thus, their prominent role is also seen as a researcher, educators, and counselors. The major focus of NPW celebration is to create an awareness of, amongst the public, other healthcare providers, and the other authorities. They are made acquainted about the NPW theme in particular and about the pharmacy profession and the role of pharmacists in general. The theme of 61st National Pharmacy Week 2022 is Pharmacy of the World India. In this occasion of NPW, BST has organized a scientific seminar along with the poster competition amongst the students. Today, we have a number of dignitaries amongst us. We heartily welcome all in our college, Bengal School of Technology. Proceeding in the next segment of our program, I would like to welcome all the dignitaries one by one in the stage. First, I would request Mr. D.K. Mondal, sir, to come upon the stage and take a seat. So please, District Tuberculosis Officer of Hooghly District to come upon the stage. I now request Dr. Shonmoy Kormukar, Head of the Department of Pharmaceutical Technology, Jagatpur University, Kolkata, to come upon the stage. Father, I request Dr. Devashish Bhattacharya, QA Manager, East India Pharmaceutical Works Limited, Kolkata, West Bengal. Followed by Mr. Prabhupada Banerjee, President, Indian Pharmaceutical Association, Bengal Branch. Sir, please. Now I request Mr. Tapun Choudhury, Secretary, Vice President, Eastern Region of India, Indian Pharmacy Graduate Association, Bengal Branch. Now I would request uh, Dr. Pranavesh Chakraborty, sir, Director of School of Pharmaceutical Technology, Healthcare, Macau, Horingata, West Bengal. Sir, please. Now I would request Mr. Shobhan Bakchi, former Registered Set Pharmacy Council, West Bengal, to come upon the stage. I would also request Dr. Shamarjit Roy to come upon the stage, who is an eminent personality from UK. I would also request Mr. Shonok Mundol to come upon the stage and take his seat. Coming to the next segment, uh, that is the felicitation program, I would like Dr. D, Mr. D. Mondol, sir, to felicitate Dr. M. Ali, District Tuberculosis Officer of Hooghly District. District Tuberculosis Officer, Hooghly District. So then, give a big round of applause. Next, I would like to request Dr. P. Suresh to felicitate Dr. Shonmoy Kormukar, Head of the Department of Pharmaceutical Technology, Jadupur University.
Now I would like to request Dr. Pranavesh Chakraborty sir to be felicitated by Dr. Manos Roy. Mr. Shonak Mondol to felicitate Dr. Devashish Bhattacharya, QA Manager, East India Pharmaceutical Works Limited, West Bengal. President, Indian Pharmaceutical Association, Bengal branch. Thank you. 
Ah, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Program will be accompanied by a group song 
performed by our students. So students, are you ready? The participants are in vocals, Ornok Chakraborty, Indrani Mukherjee, Shohini Mollik, Lisa Moll. They will be accompanied by guitar in Orchishman De and violin with Shampurna Shorkar. A song will be presented by your BFARM students as an inauguration ceremony. Sir, 
Now I would like to request Dr. M. Ali, District Tuberculosis Officer, Hooghly District, to come upon the stage and to share a few words with us. टेक्नोलॉजी जेटा सा आर्ट एवं साइंस मिसे आचे जिकहाने आम्रा पेशेंट जी पुरुषे पर जोनो विभिन्न ड्रग इन क्यूरेटिव सबसे दया है इन्वेस्टिगेशन बेहतर करा है डिफरेंट मिजेंस दया है जिकहाने मेली ड्रग के आईडेंटिफिकेशन प्यूरिफिकेशन एनालिसिस टर्नराइजेशन एवं पार्टिमेंटल कोचन सिटा फार्मेसी डिपार्टमेंटी तो आमार इधर होने ऑर्गेनाइजेशन में प्रथम आशा, देखा नहीं शायद हम भालू डाल चुके हैं। इतना आमी बेशी पास है बोलते चाहिए ना, करना अपना देखा जो इंटरेस्ट है आजे। आमी जब टीवी एवं एचआईवी ने डील कोडी, टीवी क्षेत्र में देख बे नम्र क्लिनिकल साइंस इंटरफेंसेस को बेशी पालताइन आम रखें तो सेवन लोग यूज़ कोटी जब हम तार मोती में डाकू ना चें करना माइंड हुआ चें तो शेटा शॉप टाइप हुआ चें इंडियन फार्मेसी काउंसिल तादेव मेंबर्स तादेव स्टूडेंट्स छोवाई के नहीं ताई तादेव जोनो अम अमार तरफ थे के छोवाई के धन्यवाद जानी अमिशेष कोटी थैंक यू Thank you, sir, for sharing your words. I would now like to request Mr. Probit Banerjee, President of Indian Pharmaceutical Association, Bengal branch, to share his views. Good morning, everybody. Am I audible? Yes, sir. All? Yes, sir. Okay, thank you. At the very beginning, on behalf of IPA Bengal branch and on behalf of myself, I convey my heartfelt gratitude and regards to the authority of Bengal School of Technology and the organizers who are organizing this event. We are here to celebrate the 61st National Pharmacy Week. Every two or three years later, I come to this college. Last I came uh, in 2019, I think. Paramita can tell. 2019, last time. Yes, Students' Day Celebration. Yes. So I love this college. I, yesterday, there was a uh, seminar in Jalapur University run about 4, 000, uh, 400 students participated. So that was a grand success. I don't know how many of you know why we observe this National Pharmacy Week. So as a professional man, as president of the Indian Pharmaceutical Association, the Bengal branch, I want to highlight some points why we observe this. You know that our pharmacy education started in 1932 and you have heard the name of Professor Emil Sop, to whom we refer as father of pharmacy education as well as father of pharmacy profession. But if you go to the life history of that fellow, you will be surprised. He was born in 1902 in Darbhanga. When he was very, very little, he lost his parents. In 1902, you know, Dr. Prabhullo Chandor Hai already established the Bengal chemicals. And at that time, the freedom movement is going, is growing. <coughs> In 1905, British ruler decided to divide Bengal. 
And the people of the undivided Bengal vehemently opposed, and that was that British ruler was forced to withdraw this decision. So that was a very critical time. Dr. Shroff migrated to Bhagalpur for his secondary education. He completed, completed his secondary education from Bhagalpur and then joined at Banalos Hindu University. You know that in 1920. But he was rusticated from Banalos Hindu University. Do you know what is the cause? Because he objected some remarks of the then Vice Chancellor of BSU, who was a British, he vehemently opposed his behaviors. That's why he was rusticated. So he did not complete that. From there, he went to China. Few years he remained there, then again migrated to Japan, came back to India, and took a job in Billa Brothers. I don't know whether you have heard the name, as chemist. Basically, he was admitted in chemical engineering department at Belarus University. So again, he went to America and took the course of chemistry that was under that BA and completed that and again migrated to MIT and completed his chemical engineering. In 1927, he came back to India. At so that time, you had the name, the freedom fighter, Jamunaral Bajaj. A, a street uh, is there in his name in Bora Bajaj, in Calcutta. So Jamunaral Bajaj took him to the beach Pilani. He started their job and tried to establish that beach Pilani so that the people of India get scope to take the pharmacy education. In the meantime, meantime, Professor Madan Mohan Malviya became the Vice Chancellor of BHU. He invited Professor Emir Shah to become, to, be, to take the charge of Department of Pharmaceutical Chemistry, not the pharmacy. So he took that charge. In 1937, that was full fledged Department of Pharmaceutics. And that fellow, that Professor Emir saw in 1939 established this Indian Pharmaceutical Association by merging two associations. One is known as United Province Pharmaceutical Association and other is Bengal Pharmaceutical Association. Who are senior here, they can know uh, the name of Professor Diptis Chakraborty Nihanda, I think you know, Sobhanda Road, uh, Jagada, I think, uh, a of that, Vishwanadda. So he was the first member of the Indian Pharmaceutical Association of Bengal branch. And in the meantime, in 1940, you know, the Drugs and Cosmetics Act came into force. And that fellow, that man, that teacher, again behind this Drugs and Cosmetics Act and rules in 1945. And the revolution came in pharmacy field in 1948 when the Pharmacy Act was enacted in Parliament. That was the beginning. And fortunately, in 1949, the first diploma pharmacy course was established in Jalpaiguri, Institute of Pharmacy, Jalpaiguri. And I'm fortunate enough, I was a student of that college from 1977 to 1988. So, this is in short, that how this pharmacy course, this pharmacy curricula evolved in India. And not only that, after that, Professor Emir Shah again went to Jadavpur. Who invited him? Dr. Triguna Sen. You have heard the name. Then, then he was Education Minister in Central. He invited, shall you come here? And he started Department of Pharmacy in 1932. And unfortunately, we lost our father of pharmacy in 1971, 25th August. Now we call the theme of this year, Pharmacy of the World, India. Why? You have seen during pandemic period how the 
Indian pharmacists have worked days and nights in the factories, the manufacturing pharmacies. They were manufacturing medicines. There was quality control pharmacies. There are marketing pharmacies. There are regulatory pharmacies. Well working so that the standard medicines can reach to the people of the India. Even not only India, during the pandemic period, India has exported medicines to almost every country, including America. And they must uh, tell uh, exactly <coughs> that that time that India had exported round about 25 billion US dollars to the different countries. And in case of vaccines also, you have seen that our India is the top most production uh, amongst the developed countries in, in, uh, in the world. And we are exporting the, the vaccines throughout the world. That may be the developed countries, that may be African countries, that may be Indian countries, uh, Indian states. So, the, 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 the present situation is somehow different when that was started in 1932. Every year, every year, the pharmacy colleges are increasing. How many uh, colleges are now in Bengal, uh, in India? Can you say, tell everybody, the principal says? What I have heard, that around about 5,000 scholars running in India. And now about 3 lakh pharmacy students coming out each year. And how many faculty members? Round about 70 to 75,000. Just imagine that. No country has such huge pharmacy port. That's why we are able to export these medicines. And the, the policy of the government is also responsible for that. So whenever is a, whenever is a medicine, there is a pharmacist. Why we absorb this National Pharmacy Week? Well, we already was talking about that. That in 1962, in IPC, Indian Pharmaceutical Congress, you have heard, in 1962 IPC, which was held in Puri, the Executive Committee of Indian Pharmaceutical Association took the decision that we observe National Pharmacy Week. Before that, it was, uh, it was established in America from 1925. They started this National Pharmacy Week celebrations. In India, it came in 1962. So from that time, this National Pharmacy Week, we are celebrating every year. Last two years, we could not celebrate because you know this devastating pandemic, COVID-19, <coughs> has played a havoc to the society, to the whole world. We have lost our various pharmacies pains. We are working days and nights <coughs> in the factories, in the hospitals, in the community pharmacy. So we pay my heartfelt homage to these brave heart pharmacists who has lost their lives during this pandemic. I don't extend my speech because there are so many speakers. I know that whenever you have joined these professions, you must follow that from your heart. I know some of you has joined here by, by compulsion. There was no alternative, okay, let us join pharmacy. But whenever you have joined this pharmacy course, please take it from your heart, love that profession. I know that you love your profession. If you love, you can do something positive, something good for the society and always be proud to be a pharmacist. I am always proud to be a pharmacist. That motto should be there. So with these few words, again, I thanks all of you. Thanks. Thank you, sir. Thanks a lot for telling us the glorious history of our past. Our students will definitely get helpful from these uh, stories. So now I would like to request uh, Mr. Shohan Bakchi, former Register State Pharmacy Council, to share his views in this occasion. So please.
good morning to the delegates and the dais, the faculty members and students. Today's topic is pharmacy of the world, India. I would like to describe a few points here. From 1950 to this period, there is a tremendous growth of pharmaceutical industry in India. From uh, it was 203 and 4 when the pharmaceutical uh, production was 35,451 crores. Now you cannot imagine how uh, how much is the production. It is um, um, 34 into 10 to the power uh, uh, 12, uh, 12 crores, including bulk and formularies. Out of that, 35 percent is exported. Use is exported. There are about 6,000 manufacturing units bulk formulation plus LVP as per Muscle Car Commission report. Investment, it was uh, 23.64 um, crore in 1950. And now the uh, investment has gone to uh, on 203, it is 4,000 crore. Bulk drug, bulk drug, you know bulk drug, that is API, which has been grown, has been from 1970 to 90, twofold. But now there is a lack in bulk drug, drug growth because this is uh, a different situation. Because of GATT and all these things, the market has been opened. And at the same time, the cost of production in India and compared to China has changed a lot. I think you, most of you know the standard pharmaceuticals in Dubli. Uh, there was a plant, manufacturing plant of penicillin. Now it has shut down because the cost of production and the import of uh, penicillin it doesn't match. It, it has been closed. So with so many drugs, now we have to import bulk drugs from China mainly. But there are some other items. Those are being produced in, uh, in India also. Particularly, Dr. Jonathan Chatterjee is here. He was looking after uh, this carcinogenic uh, product manufacturing in Kulani. Ah, uh, now, uh, because of this uh, advantage, that is, uh, in uh, foreign countries, there are some restrictions about this uh, environmental comfort and all these things, but it is not that stringent in India, and that is why uh, these drugs are manufactured in India. Uh, from uh, formulation growth, from 1980, it was a tremendous growth, particularly for uh, domestic and international events, GATT and trips and all these things. And protection given by pharmaceutical industry, uh, pharma, uh, uh, for, to pharmaceutical in industry in 1970, and this FERA in 1973. Now the export, the main advantage of export of Indian drugs are for cost advantage. In America, there is huge num with huge quantity of uh, generic drugs are being exported because of this cost advantage. In, in other countries, there are also a uh, huge number of uh, export. But one thing, the pharmaceutical industry is highly competitive. None of the companies are having more than 7% of the, of the uh, growth of the share. This is so, so competitive. In 1976, there was only seven, um, there were seven um, companies out of 10 
multinational companies. But in 1978, it is just reverse. That is, seven Indian companies out of ten manufacturing companies. There are six vaccine manufacturing companies. You have seen that COVID-19 and Siram Institute. The Siram Institute, COVID shields, they have manufactured. No. There is a, I have gone to this Siram Institute and there is a very interesting story. Uh, the Siram Institute, they were, uh, they were the owner of uh, this Unawala, the race course. And this race course, they, they used to have horse, but for this byproduct, they used to product vaccine out of this uh, uh, blood extraction blood. They have started like this, and now they are the, one of the um, um, greatest manufacturer of vaccine in India, in the world. Okay, uh, there are so many um, speakers are there. Thank you very much for inviting me. Thank you. for sharing with us the present scenario of pharmaceutical industry. Uh, moving forward, I would like to request Dr. Shomurjit Roy, who carried his PhD from British University London and worked in a British steel and food motors company for long 35 years. I would request him to share his views with us. Good afternoon. Good afternoon. Um, I am not qualified to lecture the professors and I am the least qualified to talk about pharmaceutical. Pharmaceutical, sorry. I am least qualified to talk about pharmaceutical. So what do I do? I got told only last night about 10 o'clock that this event is going to happen today. So I did <coughs> think that it will be something worthwhile if I can say something for these all young students. If I can motivate you to do what I have done and what I have achieved, you will be glad that you, know, you listen to me and please uh, follow me what I say and what I do, I will briefly outline my careers, my own careers. I'm just an ordinary boy. Just pass every level. I managed to pass. I will I will never pass. I will never topper. I was just one of the ordinary boys. I was born and brought up in Jamsetpur, Tata, because my father was an engineer there, mechanical engineer. And I did my metallurgy in India. And before my result came, I had a job to go to London. Because my father went to London and Germany. So from little boy, I know that I want to go to London or Germany. So I did apply and I got a job <coughs> before I got my result. So I went there. I worked for British Steel Company, which is a big steel company for metallurgy. The ideal job. Then I got a job with Ford Motor Company and I was the quality control. You know all about quality control. I got a job as a quality control of the power division of Ford Motor Company. When I was doing work, I wanted to further my education. Just a degree is not good because I wanted to learn more and more. So I asked Ford, can I do a master degree? They said, all right, you can do, but you have to do your work, and then, then, I mean, yes. then, then do the study. So I did MTEC and PhD while I was working at Ford and managing, I was already married to a Bengali girl, and I already had a son that I was <coughs> working Maintaining my family, done the masters and PhD. Now, that is not all. When I was doing 
all these things. I was very keen to meet with the people, the society that I live in. And I stood for election. I think politics and engineering don't go together. <laughs> Maybe Mamuta will take me on. <laughs> anyway, so I was elected a councillor in Islington, London Borough of Islington. I did that for four years. <laughs> then I thought that, yes, I'm, I got a degree, I got a most degree, I'm earning, but the, there are other people, they are, you know, riding expensive car. I didn't have a car, I had a company car. I couldn't have my own car. So I wanted to earn more money. So I became a financial consultant to large industries. And I had three industries in UK and three in India. Me and myself registered a company in UK called Enfracom Limited. Enfracom is an IT company. And my knowledge in IT is six years. So what happened at the same time, one of my friend's son, he was born with his father's richness. He was spending all the luck every month on nightclub in Kolkata. It's a fact. I can identify the person near Kolkata. Anyway, so his father said, what do I do with this my worthless son? I said, all right, send it to me. I'll look up there. <laughs> so I said that, you know, your father's wealth will only last so many years. His property will last for so many years. His income will last for so many years. What do you do after that? You're only 25. And he said, what do you do? He used to listen to me, actually. He used to listen to me more than his father and mother. That's it, so I will set up in a business. You do it. And if you follow my instruction, you will one day you will thank me that I have done even <coughs> some interest. So he set up an office in his house near Goldpark. And he got he, he also got zero knowledge about IT. So he got another four people to help him to set up a business. And I did finance him for some time. And they are now, after 10 years, just running a big company. All the money goes to UK Bank. Because the bank is in UK. The company is registered in UK. All the money goes into bound account. I transferred all of the money to Kolkata. And I said, I don't want anything from you. I want you to be successful. And for the last 10 years, they are making lots of money, all of them. And I'm glad that I have created five jobs for Bengali boys and girls. And they are very, very happy. They are earning lots of money. Now, I also set up a company on my own with an Israeli partner, Jacob Miller. He actually came to me last week in London. I came only two days ago to India. Now, with uh, Jacob Miller, we set up a company called Solar Green. You can Google it. What do we do? We build a solar farm, 50 megawatt, and 40 greenhouses. 40 greenhouses in the same place. So the greenhouse will have the energy they require and also it will create a lot of jobs for local While we are doing it, we are doing Africa. <coughs> Only a month ago I was in Ghana, I spent a month here. Because most of our solar greenhouses are in Africa. The Nigeria, Ghana, Sierra Leone, that's the place. I visit to Ghana a lot, and, and, and Africa a lot, and they know me very well. So that's one thing. That's another thing I'll say that uh, in India, 
I also support another company, Orisa. They are in construction and manufacturing. So after that, I come with some things go to medicine. Uh, by the way, I'm also involved in International Society of Waste Management. Icon SWM. Icon SWM. If you Google it, you'll find it. But that has been started about 10 years ago with Professor Sadan Ghosh, head of the Mechanical Engineering Jalap University. He's still working there. We started that. And every year we have a conference of four days in different cities in India, attended by 700 delegates from 40 countries. Please Google it, ICON SWM. Our next conference is next Monday. That's why I'm here. And you can be in Potaputi. Uh, Tirupati, sorry. I get you wrong, Tirupati. So I'm going to Tirupati next Monday, for four days. I make a presentation every year. That presentation gets published in American universities and American journals. And I, my presentation will tell me the other bit. But there, there are other planetary sessions all four days, and I chair all these things. So four days, that's work for me, not holiday. So in I've been working all four days, chairing the presentation, different In the meantime, I published two books on waste management, solid waste management. The book I published in USA, and they are about 12 years old. When I used to talk about solid waste management about 12 years ago, everybody thought, what did that person say? What is the man saying? Oh, solid waste management. <laughs> but waste to energy, all these things. My book was published 12 years ago, and nobody knew that. And they, they, they thought, you know, yeah, I, when I used to tell you can make biogas from sewage, they thought this man is bad. You know, they, they started calling me doctors, Dr. Sheik. You know. So, this is the economy. So, I wrote two books. They are published. And another thing I want to say uh, that I'm also involved heavily with health. I am uh, a participant of NHS and they got NIHR, our National Institute of Health Research, Active Research Council. I am a member of that for the last 12 years and I get involved with health issues. Uh, I help medical students who are qualified, ask them not to do practice medicine, but do research in medicine. That is one of my roles. And this thing has been uh, going for the last 12 or 13 years. And just to cut it short, last year I published a book called Secrets of Medicinal Cannabis. Secret of Medicinal Cannabis. Cannabis is used for medicine 5,000 years ago in India and China. Now, their cannabis is of two strains. One is called cannabinoids, CBD. And another called tetrahydrocannabinoids, TCP. Now, TCB is used for smoking and drugs. And CBD is used for medicine. And that, I, I tell you, just listen to me. In three years to five years' time, CBD will take over all the medicine, normal medicine, <coughs> and it will be a billion dollar industry, even in India. 
So it can cure all the disease and all the pharmaceutical medicine has got some side effects. CBD has got no just like this. But it has got a bad name because of the THC. THC is a, it can smoke. And that's why it is the value is bad. So what I and I am saying that uh, if you can also look into CBD, and as a pharmacist, you find a lot of work in the CBD. That I can tell you. Okay? So please follow my instruction and have a good time and have a very successful, you know, very highly motivated career in your because you have to dream in your mind what you want to do. You know, if you give it slow, you get there. If you give it high, then you have to struggle there. It don't, it don't come just like that. You have to work for it. Thank you. Sir, for your encouraging and motivating words that will definitely help our students to flourish in their life. Moving forward, I would like to request Dr. Pranavesh Chakraborty, sir, to come upon the stage and share his views, sir. विशिष्ट जरा विशिष्ट विशिष्ट कर विशिष्ट तो तैरी तो 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 सामने उपविष्ट सबसे सफिस्टिकेटेड सबजेक्ट 
আমি তখন দুর্ভাগ্যবশত জয়েন্ট এন্ট্রান্স কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল মেম্বার ছিলাম আমি বলেছিলাম যে ইউল সি প্রথম কথা যে কোনো জিনিসের গ্রোথ ভালো নট দ্য ক্যান্সারাস গ্রোথ এবং আজকে প্রমাণিত যে আইটি মুখ থুবড়ে পড়া তার কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিসের একটা পেরিফেরাল জুডিস ডিকশান আছে এবং আমাদের দেশে এটা করা হয় না নিয়ম হচ্ছে যে কোনো পাঁচ বছরের যে পরিকল্পনা তাতে ক্যালকুলেট করা হয় যে আমার ইন্ডাস্ট্রি সিচুয়েশন কি একাডেমিক সিচুয়েশন কি এবং কোন কোন সেগমেন্টে কতজন লোক এক্স্যাক্টলি দরকার সে পাঁচ বছর পরে তার ভিত্তিতে সিট ডিস্ট্রিবিউশন আমাদের ওসব কিছু ব্যাপার নেই তোমার কাছে টাকা থাকলে তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ও পাবে ঘটনাটা হচ্ছে এই যে ন্যাশনাল ফার্মেসি উইক এর সম্বন্ধে খুব ইলাবরেটলি আমার ছোট ভাই প্রবীর ব্যানার্জি বলেছে আমাদের এখানে ইন্ডাস্ট্রি সিচুয়েশন আমার অত্যন্ত প্রিয় আমার ক্লাসমেট শোভন বাগচি বলেছে কিন্তু যেগুলো করার দরকার তোমরা আগামী প্রজন্ম যেটা আমরা প্রতি মুহূর্তে ফিল করেছি এখন করছি আগামীতেও করব হয়তো তার কারণ ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজি ইজ দি মোস্ট সফিস্টিকেটেড টেকনোলজি ইন দ্য ইউনিভার্স কেন তার কারণ আমি সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি সায়েন্স সমস্ত কিছুর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলছি যে যে কোনো সায়েন্টিস্ট যে কোনো টেকনোলজিস্ট যে কোনো ইঞ্জিনিয়ার যে কোনো বিজ্ঞানী আজ নয় তো কাল অসুস্থ হচ্ছেন বা হবেন তার পাশে কি না হবে and particularly at the time of covid as you have seen kintu onek gulo daitto ache shudhumatro sophisticated technology bolle hobe na amra jara porai ebong poro tara hoyto dekhecho amader je syllabus bola hocche khub egiye thaka ottonto mithya kotha উই আর কামিং ভায়া ফিফটিন সেঞ্চুরি সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বস্তা বাঁচা সিলেবাস হচ্ছে আমাদের আমি মোটামুটি সতেরো আঠারোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত এইবারে যে আমাদের কেন্দ্রীয় শাসকরা পিসিআই ফার্মাসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া যে সিলেবাস করেছেন তার মধ্যে না আছে বুদ্ধিমত্তা না আছে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ না আছে মাটির সঙ্গে যোগাযোগ না আছে বিজ্ঞানের সঙ্গে যোগাযোগ না আছে টেকনোলজির সঙ্গে যোগাযোগ এটা প্রত্যেকটা শিক্ষক শিক্ষিকা ফেল করেন বলেন কিন্তু আমাদের কালেকটিভ এফার্ট নেই এক্ষেত্রে আমি প্রবীর শোভন ওদের বলবো আমাকে ওরা চিনে ভালোভাবে আমি কখনো মন রাখা কথা বলি না যাকে যা সম্মান দেওয়া সেটা দিই কিন্তু একদম ভেরি বেসিক জায়গার থেকে যদি আমরা ফিফটিন সেঞ্চুরির নলেজ নিয়ে এগোই যেখানে পৃথিবী কোথায় চলে গেছে দি অ্যাপ্লিকেশন অফ এআই ডেটা অ্যানালিটিক্স কই আমাদের নেই কতগুলো শব্দ দেওয়া আছে প্রত্যেকটা নিয়ে পিএইচডি করা যায় একজন টিচার কতটা পড়াবেন কি পড়াবেন আমি জানি না যে মহান শিক্ষকরা এগুলো করেছেন তাদের সঙ্গে ছাত্রদের ক্লাস নামার সঙ্গে যোগাযোগ আছে কিনা মাটির সঙ্গে যোগাযোগ আছে কিনা তার ফলে আমরা নয় সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়বে আমাদের 
भविष्य प्रजन्म जब अनेक सुंदर सुंदर कथा स्टेज थे बोली क्योंकि तरफ भविष्य की से मने रखी ना ये हिपक्रेसि ये भंडा मंडा सबजेक्ट के भलोबाजते कि बसबे जेने से सबजेक्ट पढ़े जान तब तो भलोबाजे जो देखे एक हिज पढ़ाशन से पढ़ाशन मध्य थे भलोबासा नार मन दूटो जिन जन्माय जन्मा एक भीति घृणा तीन अनुरोध करबे जो प्रफेशनल अर्गानाइजेशन सब आज आईपीए आई पी आई पी जी मूलत तो एन आर शिक्षार संगे खूब ओतप्रोत भावे जड़ित जगार फ्रम दि भेरि बेसिक्स जो ना पाल्टई तुम पृथ्वी पिछले पड़ब हारिए जाब जदिओ उव ए भेरि ग्लोरिया पास आज के जे पश्चिम बंग आचार्य प्रफुल्ल चंद्र नेतृत्व सारा भारतवर्ष के स्वप्न देखिए वास्तव में करिया देखिए जे कैमिकल एंड फार्मासिटिकल प्रचुर गल्प आज घटना आज पश्चिम बंग क्या इंडस्ट्री भाई देवाशीष आई पार्टिकुलार इंडस्ट्री सम्बन्धे बोलो ना एज ए होल इंडस्ट्री की अवस्था ओके जो बोलते बोलो निश्चय बोल कैन हल अथच आज के भारतवर्षे जे समस्त विख्यात कम्पानी बोले परिचित इंडियन मल्टीनैशनल समस्त जगह गए देखें पश्चिम बांगलार छात्र छात्री पश्चिम बांगलार विज्ञानी पश्चिम बांगलार एवं टू साम एक्सटेंट इस्टार्न रिजन नहीं क्यों आज के तरा हजार हजार कोटी टम्पानी तेल निजस्व जैगे पायनियर से पिछले पड़ी क्या अनेकगुल कारण आज से कारण सेमिनार नय शुद्ध युकु बोल जे महासमुद्रे विचरण करी महासमुद्रा दखले कंतु नदी एस मिशबे से नदी देर तो बोझाते हमें से सेमिनार फिर आसाल वोने एक विख्यात आईटी मानुष डोट फरगेट वन डे बोचिप्स उल डायरेक्ट द टोटल टेक्नोलॉजी एवं क्यों से ही घरानार मानूष से ही घरानार मानुष के तैरी कर आगामी दिन तुमरा भविष्य पृथ्वी हमें तुम्हारे क्यों अवशेष तुम्हारे सबा के श्रद्धा शुभे भलोबाशा जान We always learn a lot of you, a lot of thing from you, sir. Always, thank you. Uh, so moving onwards, there is one announcement related to IPC. For that, I would like to request Mr. Probi Banerjee, sir, to focus on this point. Our Chhatra Sakti Lekin Firiyas Ji, Kal Jara. फार्ष्ट इयर सेकेंड इयर तरह नाम शुने आई पी सी टा कि इंडियन फार्मासिटिकल कॉग्रेस प्रति बचर भारतवर्षे को शहरे है जेखने भारतवर्षे जो पाँचटा प्रफेशनल बडिज आले एक प्रफेशन प्रफेशनल बडी तैरि कर आई पी सी ए इंडियन फार्मासिटिकल कॉग्रेस एसोसिएशन एरा ये सारा भारतवर्षव्यापी कर मेम्बर कारा जब आप मेम्बर आज इंडियन फार्मासिटिकल एसोसिएशन इंडियन फार्मेसि ग्रेजुएट एसोसिएशन इंडियन हस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन एसोसिएशन अफ फार्मासिटिकल टीचार्स अफ इंडिया एंड अल इंडिया ड्रस कंट्रोल अफिसार्स कन्फेडारेशन तो दो बस पर यह बस कॉग्रेसा हे नागपुरे 
Robin Benaji, President IPA Bengal Branch, and Mr. Shohan Bachchi, Senior IPA Member as well as former Registrar State Pharmacy Council, to join us. In spite of their hectic schedule throughout the week, they have come and joined us and graced us. Subsequently, I convey our gratitude to Dr. Pranavesh Chakravarti, our mentor, our well wisher. Thank you, sir, for being with us. I must place on record our sincere thanks and gratitude to Dr. Shonmoy Kormokar, Head of the Department, Department of Pharmaceutical Technology, Jadupur University, and Dr. Devashish Bhattacharya, a senior QA manager, East India Pharmaceuticals. <coughs> Both of them are very busy persons with a lot of responsibilities. In, in spite of their busy, busy schedule, they have curtailed their time and consented to deliver valuable speech for our delegates. Hope our students will be enriched by their valuable speech. Thank you, sir. It is really a pleasure to convey special thanks to Dr. Shomarjit Rai to join us. Your presence really added value to our program. We are really honored. Today. No word will be sufficient to convey our thanks to the non-teaching staff for this program. Without their endless effort, without their endless effort, today's program was quite impossible. I will be filling my duties if I miss to convey my sincere thanks to my beloved students. Without their cooperation, today's program could not be so colorful. Next, I would, look, I would uh, like to convey my thanks my ex-colleague, Dr. Isham Pildos, to join us as a chairperson of this poster session. Thank you, sir. <laughs> Lastly, but not the least, I must convey my sincere thanks to my colleagues, learning faculty members, and teaching faculty staff to make this program so much successful. Once again, I thanks to all and have a nice day. Thank you, sir. Just one minute, students. Uh, now there will be just 15 minutes break. Oh, sorry. Uh, student did just uh, two three minutes. Uh, after that, there will be 15 minutes break. Students, please uh, go to the second floor and have your refreshment. And please come within 15 minutes to the um, uh, auditorium because our main program, the scientific session, uh, will be started after 15 minutes and our two eminent speaker is waiting from the very morning so uh, uh, we have to start the program uh, yes. Yes. Then please be seated please students uh, Otolu, sir, please uh, please prepare uh, try to prepare the stage as early as possible dignitaries to sit in front of the stage. So there will be one dance program and we need few minutes to arrange the stage. The participants in the dance program are Omrita Sharkar, Shomini Paul and Shojanna Ghoshal. Take it up. 
Department is by default means every two years people has to take. So it is a honorable post definitely, but nothing to do something like that. It comes to everybody's life. So that way currently I am the head. So this is my little bit brief uh, uh, introduction. And for students, uh, I did my postdoc in Japan. Tokushima University, which is uh, near to Osaka, and I am a Boy Scouts fellow. With, with Boy Scouts fellowship, actually, I went there. Now, my 
what i did there was human to work with human histamine receptor type 1 presently uh, i am interested in carrying on work on cardiovascular <coughs> pharmacology rather than i'm trying to be in cardiovascular pharmacology because in our place in our country we literally have to survive with research we do so many things while coming during coming to your college i have shared this kumar vesda i i i think he can read. i have uttered this example many a times in front of him also let me shift from english to bengali আমি স্টুডেন্টদেরকে অ্যাড্রেস করে বলছি মানে আমার আমি তো টিচার তো আমি টিচার সো হোয়াট আই এম আই এম এভরিথিং ফর স্টুডেন্টস আমার যে জায়গাগুলো তো ধাক্কা লেগেছিল মানে এক্সপিরিয়েন্সে আমি যখন যাই ওদের দেশে খুব এক্সাইটেড বিদেশে যাবো কারণ বিদেশ বিদেশ না গেলে আমাদের দেশে লোকে পাত্তা দেয় না কি সিগেটি কি এসছি কেউ দেখেন বিদেশ গেছে একটা ছাপ আছে যিনি আমার সাথে থাকতেন ল্যাবে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর মিজু গিচি উনি টেক্সাসে ছিলেন বলে কি ইংলিশ টিংলিশ জানতেন তো আমাকে আমার থিসিসটা দেখেন পিএইচডি থিসিস আমাদের থিস এত মোটা উল্টে আমাকে হচ্ছে ইউ হ্যাভ ওয়ার্ক সো মাচ আমি বুঝিনি তো আমি ভালো অ্যাপ্লট করছে ভালো তারপরে জিজ্ঞেস করলেন যে ইন লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান আই টোল্ড সো মেনি থিংস ফোর ফাইভ থিংস অন ডিফারেন্ট টপিকস আই ওয়ার্ক আস্তে আস্তে যখন প্রথম তো ম্যাসমারাইজড অবস্থা না ফার্স্ট ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি দেখছি যা দেখছি তাই এমনি করে তাকাচ্ছি কি মানে যখন গ্রাউন্ডেড হলাম আর কি তারপর দেখলাম যে ল্যাবটা আমি জয়েন করেছি সেই ল্যাবটাতে লাস্ট বিশ বছর ধরো টোয়েন্টি ইয়ার্স দে আর ওয়ার্কিং অন হিউম্যান হিস্টামিন রিসেপ্টার টাইপ ওয়ান ওনলি অ্যান্ড নাথিং এলস অ্যান্ড স্টিল দে আর নো আর ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সো ফর সো কল্ড অ্যাচিভমেন্ট ইজ কনসার্ন দেন আই স্টার্টেড রিয়েলাইজিং কি ভুল করেছি আমি কাকে কি বলেছি বুঝতে পারছো আমি কি বলছি রিসার্চ রিসার্চ করি তো আমরা ফোকাস রিসার্চ এইটা এইটা আমাদের দেশে সম্ভব নয় এটা আমাদের সম্ভব না এটা দের ইজ নো ডিনাইং দি ফ্যাক্ট আমরা ভুল করছি তা নয় কারণ আমাদের দেশে সার্ভাইভ করার জন্য প্রজেক্ট আনতে হয় চেঞ্জ করে করে একই প্রজেক্টের ওপর দেয় না কিপিং দিস অ্যাসাইড আমরা অনেক কিছু করতে পারি আজকের প্রেজেন্টেশনে যেটা আমি বলবো এটা একটা টেকনিক নিয়ে বলবো পিসিআর টেকনিক নিয়ে বলবো আমরা যখন ফার্মাকোলজি করতাম কোনো ড্রাগের অ্যাকশন কোনো এজেন্টের অ্যাকশন আছে কি নেই আইসোলেটেড টিস্যু দিয়ে করতাম ভাবতাম অনেক কিছু সেই রিসেপ্টারটা থাকলে হবে কি হবে না এইভাবে ছিল তো এর পরবর্তী স্টেজে ধরো যেটা আমি ওখানে করতাম সেটাই বলছি কোনো একটা সাবস্টেন্সের অ্যালার্জি অ্যান্টি অ্যালার্জিক পোটেন্সিয়াল আছে কি নেই এই তো দেখব অ্যালার্জি থামাতে পারবে কি পারবে তখন হিউম্যান হিস্টামিন রিসেপ্টার টাইপ ওয়ানের উপরে তার সাপ্রেসিভ অ্যাক্টিভিটি আছে কি নেই মোটা কথা একদম পরিষ্কার পরিষ্কার করে ভাবা উচিত না তা নাহলে গোল গোল হয়ে যায় ওরা বুঝব কি রিসেপ্টার তো চোখে দেখতে পাচ্ছি না একটা সেল নিলাম আমরা হেলা সেল ইউজ করতাম ক্যান্সার আসছে সেই সেলটার মধ্যে নির্দিষ্ট একটা কেমিক্যাল দিয়ে একটা স্ট্রেস দিলাম ফরভল মাইলিস্টিক অ্যাসিডে স্ট্রেস দিলে হবে কি হিউম্যান হিস্টামিন রিসেপ্টার টাইপ ওয়ান এক্সপ্রেশন হবে এবারে আমার সাবস্টেন্স দিলাম এক্সপ্রেশন দেখব কমছে না বাড়ছে এক্সপ্রেশন দেখব কী করে রিসেপ্টার হয়েছি কি হয়নি দেখব কী করে সেলটাকে থ করে নিলাম ভেঙে ফেললাম তার মধ্যে হাবড়া যাওয়া প্রচুর জিনিস আছে প্রোটিন আছে আর ডিএনএ আছে ভাঙা আর এনএ আছে সব কিছু আছে হিউম্যান হিস্টামিন রিসেপ্টার টাইপ ওয়ানের সিকোয়েন্সটা আমাদের জানা আছে ফরওয়ার্ড একটা ফরওয়ার্ড সিক ফরওয়ার্ড প্রাইমার একটা ব্যাকওয়ার্ড প্রাইমার ওটা খুব স্পেসিফিক কিন্তু that is very specific that will only attach to this specific base pairs tale oi je drobon ta sob kichu mishe ache bhanga chora o khujbe or matching drobon etgc matching drobon kothay ache seta jei pabe lege jabe er moddhe amra debo reverse transcriptase namor ekta enzyme 
যে করবে কি ওই সিকোয়েন্সটা লেগে যাওয়া সিকোয়েন্সটাকে বাড়াবে আস্তে আস্তে উইথ দ্য হেল্প অফ নিউক্লিওটাইডস গিভেন মানে একটা একটা টিউব নেওয়া হয়েছে যেটা আমরা পরিভাষায় বলি এপেনড্রপ টিউব তার মধ্যে কি হয়েছে ভাঙা চোরা ডিএনএ আর এনএ দিয়েছি ফরওয়ার্ড রিভার্স প্রাইমার দিয়েছি নিউক্লিওটাইড দিয়েছি কারণ আর্টিফিশ মানে রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ যখন ওটাকে বাড়াবে কত নিউক্লিওটাইড চাইবে আশপাশ থেকে সেটা আমরা দিয়েছি আর বাফার দিয়েছি আর মাস্টার মিক্স বলে একটা জিনিস দিয়েছি এবার আমরা গরম করি ঠান্ডা করি গরম করি ঠান্ডা করি তাতে ওটা বাড়বে ব্যাক করে করে সিডিএনএটা তৈরি এবারে যেটা তৈরি হচ্ছে আমরা এইচ ওয়ান রিসেপ্টার স্পেসিফিক এম আর এন এ সিকোয়েন্সটা দিয়েছি তাহলে এম আর এন এ যদি বেশি না হয় ওই স্পেসিফিক রিসেপ্টার তৈরি হয় না এইটা হচ্ছে প্রমাণ এটা ডাইরেক্টলি বা ইনডাইরেক্টলি করতে পারে এই যে এইভাবে বললাম কতগুলি ছেলে মেয়ের ইন্টারেস্ট হলে আমি যাই না এবারে পিসিআর এ ইন্ট্রোডাকশন যদি এইভাবে দিই ইম্পর্টেন্স এইভাবে দিই একটা ঘরে খুন হয়েছে খুন করেছে খুন করে সে নাইসলি কেমন ফ্লেস করে দিয়েছে খুন করে সে সিগারেট খেয়েছে গ্লাসে কিছু ড্রিঙ্কস খেয়েছে নিয়ে চলে গেছে এমনি কোনো অ্যাসার কিছু নেই সিগারেটের বাটটা আছে গ্লাসে স্যালাইভা আছে এই যে বডি ফ্লুইড যেগুলো সেই ফ্লুইডগুলো নিয়ে ধরা সাসপেক্ট চারজন সাসপেক্ট তো চার চারজনের ব্লাড থেকে আমরা ডিএনএ নিয়েছি ওই স্যালাইভাগুলো থেকে আমরা ওই ডিএনএ প্রাইমার সিকোয়েন্স দিয়ে দেখব যে কার সাথে ম্যাচ করছে যার সাথে ম্যাচ করছে ওই ছিল এবার দেখো ইন্টারেস্টিং লাগবে তাই তো পিসিআর ইস দিস মাচ অ্যান ইম্পর্টেন্ট টুল এটা কোভিডের আগে বললে আরও বেশি বলতে হতো এখন সবাই জানে হোয়াট ইজ আরটি পিসিআর এখন এই টেকনিকগুলো কেন ইম্পর্টেন্ট আমি একটা ছোট্ট সিনেমার ক্লিপিং দেখাবো তোমরা তখন দেখি তোমাদের ছোট হয়তো খুব জুরাসিক পার্ট বলে একটা সিনেমা হয়েছিল স্টিফেন স্পিলবার্গ সিনেমাটার একটা সিনেমাটিক পার্ট আছে আর ওটা টেকনোলজি পার্ট আছে এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট এইটা জাস্ট ভেরি ভেরি শর্ট ভিডিও
computers. And gene sequences break down the strand and gene sequence kill our virtual reality displays show our geneticists the gaps in the DNA sequence. We use the complete DNA of a frog to fill in that hold and complete the सम्भव এবারে আমি যেটা যাব যে ওই আর্টিফিশিয়ালের টেকনিকটা কি সেই টেকনিকটা মানে আমি একটু মানে এটা চালাই নি একটা মানে পজ করে করে বলছি এই যে আমি যেগুলো বললাম এই প্রাইমার ফরওয়ার্ড প্রাইমার রিভার্স প্রাইমার এই দুটো হচ্ছে মেন रेखेटिंग चार मोटामुटी बजार जीन निर्दिष्ट ले मल्टीप्लाइड हो जाए so that's why you have to be very specific on the hands laboratory hands so we take it from me mane ekhon je e gulo mane technique gulo beriyeche je chemicals gulo beriyeche tara eto robust loke koto dhoroner bhul korte pare shetao tader mathay thake shei onujayi design kore pore these things are very robust bhul howar chance khub kom kemon এটা সি ডিএনএ টা তৈরি হলো কমপ্লিমেন্টারি ডিএনএ টা তৈরি হলো এই যে ডিএনএ টা তৈরি হলো হয়েছে কি হয় বুঝবে কি করে তার দুটো উপায় আছে একটা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ পিসিআর 
जीवन जो सीडीएन तैरी 
এরপর কতটা তৈরি হয়েছে দেখার জন্য করা হয়েছিল আরেকটা প্রোব নেওয়া হয় এই প্রোবটাও কিন্তু একটা প্রাইমারির মতো মানে এই যে বেস বেসটা বেস পেয়ারটা কিন্তু আমার যেটা ডিজায়ার্ড বেস তার সাথে ম্যাচ করে করা থাকে যাতে লাগে তার এইদিকে একটা ডাই থাকে মানে সে একটা কালার দেবে ফ্লোরেসেন্স কালার দেবে তার পাশে একটা কোয়েনচার থাকে যে ওই নিঃসৃত বেরিয়ে আসা যে সিগন্যালটা ও শুষে নেবে তাহলে কি মেশিন রিড করতে পারবে না ধরো এখান থেকে বেরোচ্ছে আলোটা পাশে একজন আলোটা খেয়ে নিচ্ছে তাহলে মেশিনে পৌঁছাচ্ছে না তো এবারে ট্যাক মারি ট্যাক পরিমাণের যত খেতে খেতে বড় করবে এইটাকে ভেঙে দেবে যেই ভেঙে দেবে লাইট ইমিটার আর লাইট কোয়েনচারে ডিসটেন্স গ্র্যাজুয়ালি রিলেটিভলি বাড়তে থাকবে যত বাড়বে তত উপরে সিগনেল যাবে মেশিন তত তাড়াতাড়ি ধরতে পারবে তাহলে যত এইগুলো ভাঙবে তত মেশিন বুঝবে এইগুলো ভাঙবে কখন তখনই যখন এটা ইলংগ্রেশন প্রসেসে থাকবে মানে পলিমারে বাড়াচ্ছে প্লাস বাড়তে বাড়তে খাচ্ছে সেইটা দেখাচ্ছে যে এগোচ্ছে ইলংগেশন হচ্ছে এই কেটে দিল দূরে চলে গেল মেশিনে রিড করতে লাগে প্রথমে যখন রিডিং গুলো আসবে তখন বেস লাইন নয়েজ হবে এই যে ডিজিটাল ক্যামেরা আছে যে প্রোডিসেন্স মাপছে প্রথমে বেস লাইন ডিস্টারবেন্স হবে ফলে হবে কি এই যে এই যে অংশটা এই অংশটা হচ্ছে থ্রেশোল্ড লেভেল আর কি অফ দি মেশিন কারণ এইখানে যে প্রোডিসেন্স গুলো মেশিন রিড করছে তার মধ্যে অনেক স্পেসিফিক নন স্পেসিফিক মানে ভাঙেনি অথচ প্রোডিসেন্স পেয়েছে ভেঙেছে তার অল্প ভেঙেছে অল্প পেয়েছে মোটামুটি এই লেভেলটা ছেড়ে দিয়ে এর পরে যখন ওই দুই থেকে চার চার থেকে আট আট থেকে ষোলো লক্ষ লক্ষ যখন তৈরি হচ্ছে প্রচুর ইমিশন হচ্ছে ওই জন্য এক্সপোনেন্সিয়ালি বাড়তে থাকে এই এক একটা কার হচ্ছে এক একটা টিউবের রেসপন্স এক একটা টেস্ট টিউবের রেসপন্স কারণ এক একটা টেস্ট টিউব মানে এক একটা টার্গেট বা একই টার্গেটের অনেকগুলো রেপ্লিকেট এটা প্রথমে বাড়তে থাকবে বাড়তে বাড়তে যখন নিউক্লিওটাইডগুলি শেষ হয়ে যাবে তখন আর ওটা সব পরিমাণে বাড়বে না তখন স্যাচুরেশন হবে এই যে পাটটা এই পাটটার লিনিয়ার অংশটা নিয়ে আমরা মাপি যে কতটা হয়েছে কার এগেনস্টে না স্ট্যান্ডার্ড কার্ভের এগেনস্ট মানে যে জিনটা যে রিসেপ্টারটা আমি দেখতে চাইছি সেই রিসেপ্টারটাকে আমি মানে কোয়ান্টি মানে দশ বিশ পঁচিশ সাইকেল নাম্বার দিয়ে আমি একটা স্ট্যান্ডার্ড কার্ভ করেছি হ্যাঁ স্লোপ নয় আইডেন্টিফাই করার জন্য কত বেস নাম্বারে ওই রেসপন্সটা আসছে যখন বাড়ছে এই পোর্শন ডিটেকটেবল ওভার ব্যাকগ্রাউন্ড নয় দেয় টিউ ওয়ান টিউ টু যতগুলো টার্গেট আমি চাইছি ততগুলো পাবো মানে শুরুটা বেশি ছিল সিটি ভ্যালু বেশি হলে বেশি ডিএনএ আছে এখানে বিভিন্ন সংস্থা খেলে কোভিড কতটা পজিটিভ বলবো কতটা নেগেটিভ বলবো কেউ যদি বলে দেয় থার্টি ফাইভ কেজিতে পজিটিভ ব্যাস পুরো মহলা সবাই 
আমাদের মধ্যে এখনো যদি করা হয় ফিফটি সিটি ভ্যালু করলে বহু লোকের কোভিড পাওয়া যাবে বাট দে আর নট কোভিড কোভিড তারা পজিটিভ নয় কিন্তু এবার গভর্নমেন্টকে যখন মনে হবে যে এবার কম দেখাবো সে সিটি ভ্যালু হলো পনেরো বেশি হলে আমি বলবো না খুব গন্ডগোল অ্যাকচুয়ালি পনেরো থেকে পঁচিশ পনেরো থেকে পঁচিশ আবার তার সেটা আবার প্যাথোজেনিসিসের সাথে রিলেট করা আছে হ্যাঁ ভাইরাল লোড কতটা হয় ইন্টেলিজেন্ট লোক বদমাইশি করলে খুব ডিফিকাল্ট ধরা তো ট্রাই টু বি ইন্টেলিজেন্ট তাহলে বোকা চোরের মতো ধরা পড়বে কি <coughs> সাইকেল টাইম বাই ভার্সেস ডিএনএ কপি করা আছে সাইকেল টাইম যত ডিএনএ কপি বেশি হবে সাইকেল টাইম তত কম হবে সেই জন্য রিভার্স এটা সাধারণ আমাদের অ্যাবজর্ব অ্যাবজর্বেন্সি বিয়ার ল্যাম্বার্ড ল এর যে থিওরি তার থেকে ঠিক উল্টো আমি একটা জিনিস রিকোয়েস্ট করছি বাচ্চা ছেলে মেয়েদের আমাদের প্রচুর ভয় টয় দেখা প্রচুর অনেক মানে গুরুজন ব্যক্তি ভয় দেখা মলিকুলার বায়োলজি জিম ডিএনএ আর এন এ একদম ভয় পাওয়া না এগুলো অ্যাকচুয়ালি গোল গোল যে কোম্পানিগুলি এগুলি ব্যবসা করে না যেমন ট্যাক পল মানে তোমার ট্যাকম্যান বলে একটা বড় কোম্পানি আছে অ্যাকচুয়ালি ওরা একজন ওভেলের গ্রুপ ওরা তোমরা যারা জানো না ওরা জায়েন্ট আর কি হ্যাঁ ওরা ফাইবার টাইবার বানাতো পেন্ট ফেন্ট বানাতো ওদেরই জিনিস সারা পৃথিবীকে ওরা বিক্রি করে এবং রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টে ওদের থেকে না কিনলে কাজ হবে না ওটা অনেক ছোট ওইটি না দিলে হয় না তো এরকম অনেক ইপস অ্যান্ড বার্স আছে আমরা তো পাওয়ার অফ অ্যাভারেজ দিয়ে চলি এভিডেন্সে যেটা সংখ্যায় বেশি সেটাকে আমরা ধরতে বাধ্য হই কেমন কিন্তু বারবার বলছি আমাদের মানে আসলে আমরা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ইন্টিগ্রেশন কঠিন বলতাম না সব থেকে কঠিন আমার মনে হয় পাটি গণিত করা কারণ পাটি গণিতে না কনসেপ্ট দিয়ে করতে হয় ওই সেই জল বেরিয়ে যাচ্ছে ঢুকছে বাকিগুলো সব বাকিগুলো ফর্মুলা বেস্ট আছে সুতরাং ভয় পাওয়ার কিছু নেই এগুলোতে টেক আপ করলেই শিখে যাবে এবারে অ্যাম্প্লিফাই করে আমরা দিলীপ বলে ও নাকে জল দিয়ে ফেলে ফেলে তারপর দিয়েছে আর নেই তো অল্প আছে না সেখান থেকে আমরা এগুলো ডিজিজ ডায়াগনোসিসে লাগবে বেশ তাহলে এগুলো আমাদের এই এইটা গেল কি করতে আমাদের বিভিন্ন টেকনিক আর্টিফিশিয়ালের টেকনিক অ্যাট প্রেজেন্ট আমরা কি করি এইটা অল্প বলে কারণ এইটা যেটা বলছি এটা একটা আরেন্টেগোর বলে একটা হসপিটাল আছে সেখানে একজন কার্ডিওলজিস্ট ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট স্ট্রেন্ট বসায় তার সাথে আমাদের একটা কাজ হয় আথেরোস্লোরোসিস কার হচ্ছে কি হচ্ছে না কার হবে কি হবে না তার আমরা কতগুলো মার্কার বার করার চেষ্টা করছি উনি হিউম্যান স্যাম্পল নিয়ে আসেন মানে ওরা যে এমডি ডিএমএ যে ছেলেগুলিগুলি করে পেশেন্টের যারা সাসেপ্টেবল পেশেন্ট ক্লাস আছে সেইভাবে নিয়ে এসে তার মধ্যে আমরা ওই মাইক্রো আর এনে দেখি এটা আমি কি বললাম আর এনে মাইক্রো আর এনে আমরা দেখি একটা জিনিস জানো তো মানে আগামী দিনে এমন দিন আসবে ভ্যাকসিন দিয়ে হার্টের অসুখ ট্রিট করা 
এবং এটা আমাদের মতো থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির জন্য মোস্ট ভায়াবল একটা অপশন অনেক কম দামে ওষুধ দেওয়া যায় প্যারাসিটামল থাকবে উঠে যাবে তা নয় দুটো স্টেজে যার আথ্রোস্টোসিস কে আসছে কি আসছে যেমন ছোটবেলা থেকে পিপুল ক্যান বি আইডি পিপুল নিউল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিনে একটা পেপার বেরিয়েছিল যে বাচ্চারা মায়ের বুকের দুধ বেশি দিন ধরে খায় তাদের হার্ট অ্যাটাকের প্রবণতা বেশি এগুলো সব ছেঁড়া ছাড়া কতগুলো তথ্য সেগুলোকে এক জায়গায় করা যায় এবং ছোট বয়স থেকে স্ট্রিক্স ফ্যাটি স্ট্রিক্স থাকে যেগুলো পরবর্তীকালে আথ্রোস্টোসিস হিসেবে ডেভেলপ করে মানে আথ্রোস্টোসিস যে বিগ বিজনেস তো তো আমরা কতগুলো আর এনে মাইক্রো আর এনে নিয়ে কাজ করছি এবার তোমাদের সন্দেহ হয় যে এই লোকটা যে বকছে ওদের ইজ সাকসেসফুল অন্য এটা আমরা প্রমাণ দিতেই হবে কিছু করার নেই নাহলে তোমাদের তোমাদের মনে অ্যাট্রাক্ট করতে পারবো না যে বর্তমানে ঠিক না বলবো আমি আমাদের যেটা হয়েছে দুটো অনেকগুলো হয়েছে তো আমি তিনটে দেখাচ্ছি তিনটে জার্নালে পাবলিশ হয়েছে জ্যাক্স বলে একটা জার্নাল এটা হচ্ছে জার্নাল অফ অ্যামেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজি এগুলো কতগুলো ব্লু স্ট্যান্ডার্ড গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড জানো তো এটা হবে আমরা নিজেও ভাবি এই কাজটা দুটো পার্ট আছে একটা হচ্ছে আইডেন্টিফাইং মাইক্রো আর এনে আরেকটা হচ্ছে এর স্ট্যাটিস্টিক্স এর বোঝা এন্ড ইন্ট্রিগাল ম্যাথামেটিক্স আছে এই দুটো মিলিয়ে হয়েছে তো অ্যাটলিস্ট উই হ্যাভ বিন সাকসেসফুল টু পাবলিশ টু পেপার্স ইন জ্যাক্স আর আরেকটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান হার্ট জার্নাল আওয়ার টেকনিক আওয়ার কনসেপ্ট হ্যাজ বিন অ্যাকসেপ্টেড ইন দিস টু এগুলো অত্যন্ত হাই ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টার জার্নাল কিন্তু এবং এটা ক্লিনিক্সে ইউজ হয় যারা ক্লিনিশিয়াল কার্ডিওলজির লোক থাকলে সে বুঝতে পারতো এইগুলো বলার পেছনে উদ্দেশ্য কি আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভয় পাবেন কোনো টার্মে ভয় পাবে না টেক আপ ডিস টেকনিক দুটো জিনিস বলে পিসিআর ইলেকট্রোফোরেসিস জেল ইলেকট্রোফোরেসিস পিসিআর মলিকুলার টেকনিক্স মলিকুলার বায়োলজি টেকনিক্স এগুলো না নিলে সারভাইভ করতে পারবে না যারা ফার্মোকোলজি নিয়ে কাজ কাজ করছে আগামী দিন কেমন আমি আশা করি তোমরা যারা আজকে শুনছো তারা আমার এই প্রেজেন্টেশনটা থেকে অন্তত এই এটা এই ব্যাপারটা নেবে কারণ এর সাথে আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে রিজেনারেটিভ মেডিসিন রিজেনারেটিভ মেডিসিন টিকটিকি ল্যাজ কেটে দিলে আমার ল্যাজ তৈরি হয় অস্ট্রেলিয়া এক ধরনের ব্যাঙ্ক ছিল তারা এখন অবরুদ্ধ তাদের স্টামাকটা দরকারে ইউটেরাস হিসেবে ব্যবহার করতে পারত তো এইগুলো হচ্ছে নতুন এগুলো কিন্তু হয় হচ্ছে না যা হয় এই যে চুল ফসে যায় হাওয়ার্ড ব্রাউন বলে যে ভদ্রলোক প্রথম টিস্যু গ্রাফট করেছিলেন এমআইটি তাদের ল্যাবের এটা ঠান্ডা চুলের মধ্যে বাই সেল থাকে সে চুলকে রিগ্রো করায় সেই বা মানে বারবার গ্রোথ হতে বাল সেলটা বাইরে বেরিয়ে বেরিয়ে যায় ওই ওইটাকে যদি নিচে প্রতিস্থাপন করা যায় চুল পড়বে না কি মানে এটা একটা পার্ট আর কি অন্য দিকতে যাই না আমি ওই ওইটুকুই জানি সেটা বলছি সুতরাং রিজেনারেটিভ মেডিসিন কে যদি হার্ডনেস করতে হয় এই আর্টিফিশিয়াল ইলেকট্রোফোরেসিস ওয়েস্টার্ন ব্লড এই জিনিসগুলো তোমরা নিজেরা পড়ো ইন্টারনেটে এমনি পাওয়া যায় টিচার আমি ইন্ট্রোডাকশানের দিন বলেছিলাম যাদবপুরে বেশ কিছু ছেলে মেয়ে ক্লাসে আসতে চাইছে না তারা বলছে আপনাকে আমার ভালো লাগে না আপনার ক্লাস করতে ইচ্ছা করে না আপনার কোনো ক্লাস না করে যদি পরীক্ষায় চুরি না করে পাস করি আমার দোষ কোথায় এখন এই দিন চলে এসছি কিন্তু সুতরাং আমরা টিচার হিসেবে খুব বিপদ আমাদেরকে ক্লাস এমন ইন্টারেস্টিং করতে হবে যাতে ছানা পোনারা এমনি আসে না হলে বাধ্য হবে না এখানে না এখানে না এলে পরীক্ষায় বসতে দেবো না ওর দোষ দিয়ে যায় বন সুতরাং এটা চাপ হ্যাঁ যাদবপুরে যে ছেলেটা এইট হলো আমার যে ছাত্র ছিল তো কোনো দিন ক্লাসে আসতো না ও ব্যর্থ ইঞ্জিনিয়ার ছিল কারণ আমাদের ফার্মেসি তো দুটো মানে 
মানে দুটো আইদার ব্যর্থ ইঞ্জিনিয়ার নালে ব্যর্থ ডাক্তার আমি ব্যর্থ ডাক্তারের মধ্যে পড়ি হ্যাঁ তো তো সুতরাং ওই ছেলেটি যে গিবাতে এই এই ব্ল্যাক বডি কোন দিন আসছে না ও অ্যাকচুয়ালি ডব্লিউসি এর এই ইউপিসি জন্য প্রিপেয়ার করছে ও থার্ড ইয়ারে আমার সাথে ক্লোজ ছিল থার্ড ইয়ারের পর ওর মনে হলো যে এই জিপারটা দিতে হবে সুতরাং দুঃখ পাবে না কারণ দুঃখ মনে বেশি কোন স্থির স্থায়ী হয় না স্থায়ী করে দেখো তাহলে বুঝবে এটা কিছু আছে কোন নিশ্চয় তো চেয়ার আপ আমার আশা বিশ্বাস যে ইউ টু উইল ডু গুড থ্যাংক ইউ interesting and very encouraging deliberation hope our student will be enlightened and learn so many things from this lecture so we are uh, running behind the time so next i would uh, request our next speaker dr devasis bhattacharya and i would like to take the opportunity to introduce, introduce him in brief because we are running behind the time uh, dr devasis bhattacharya has completed his graduation in 1988 and masters in 1990 from jadavpur university and then he joined in rekit and kulman and there he has done very successfully and he has been promoted to executive and he has sent to the abroad and after <coughs> training he came back and joined in Uh, East India Pharmaceutical Works as quality assurance executive subsequently he has been promoted to senior quality assurance uh, manager and now he is also iso lead uh, auditor and he is very eminent pharmaceutical technocrat in the industry <coughs> sir please
initiative to boost investment in the sector, pharmaceutical sector, of course, following the pandemic, including the uh, creation and promotion of the bulk drug manufacturing and different hubs, parts, and production linked incentive schemes already government is used. So just I am showing already Pumavas Chakrabu uh, the Pumavidra uh, we are telling the world's drug contributions I don't export but not the total production. So total just I am missing that just <coughs> showing uh, market share 2018 to 19 we, we have the contribution of the USD 41 billion and expected 2025 market share expansion USD 100 billion is a booming increasing. In FDI follows USD 16.54 billion uh, uh, from April 2000 to March 2020. <coughs> expected. Huh? It is now 25 billion. Yeah, yeah, yeah. Also is uh, expected uh, by 2025. And market growth uh, rate 10 to 12 percent. Pharma exports seriously 19 for 13 billion. So this is the overall picture. That's why why the India is the global pharmacy. Okay, next slide. And uh, you just uh, see the India pharma industry growth projections uh, by 2030 from 2018 to from 38 to 130. Is a great. Next slide. Yes, I am briefly showing opportunity in the pharmaceutical sector in India. <coughs> All of the students, and, I mean, the students are full book, is that we have the great opportunity uh, in the India, also in the abroad. See, just see. First point increase in volume export of life saving formulation as well as the APIs. Active pharmaceutical ingredients. Lowering the uh, dependency on impact of the APIs from other countries and diversifying the supply chain. Next point, mass production promised COVID-19 vaccines for domestic as well as the global market. Next, high global demand of the auxiliary health equipment such as different kits, test kits and the different medical devices. Mass production and revived market of personal sanitization. Next is the hygienic awareness among the citizens. That's a great next opportunity. Uh, see, just I'm just uh, pointing the points. The global demand by the volume and 62 percent of the global demand for vaccine. India ranks the third worldwide for the pharmaceutical production by volume and 14 Pravidha, 14 by value. Pravidha Goda. <coughs> Uh, strong network of the 3,000 drug companies and about 10,500 manufacturing units at present. Out of this, more than 2,000 units are uh, uh, who good manufacturing practice approved. 253 are European Directorate of the Quality Medicine approved by the plan. I just am just am pointing the figures. 1,100. Five have the European certificates of the suitability more than 950 match therapeutic good administration PJ guidelines and also the 584 sites are approved by the US Food and US FDA. Next, India AP industries are ranked in the third largest in the world and the country contributes approximately 57 percent of the APIs. This is a really very good scenario. Uh, the next the pharmaceutical hubs which are scattered around all over the India. Now, in our particular West Bengal, there are production hubs in India. The government has said that there are a lot of things that are not in All the false statements by the government. Theory. You should not say false, but it is theory. Okay. But figure is... Figure is the government of locality. Whatever may be. Who is 
In the different states of the India, uh, we have the different sectors like captive R and D units. Yeah, contract R and D units, established bulk drug cluster. <coughs> All are really situated uh, in a different state of India. That's the fact. But in the West Bengal, there is nothing. যাদবপুরে চল্লিশটা ছেলে বলো তিরিশটা ছেলে যায় বিলিয়ন
is defined by the statistician Ben Sutherland Jurens. Do you know everybody the names of the Jurens? Fitness for the use. That means that defined by the ICH guidelines by Q6A specification. They told it's a uh, it attributes to the strength, purity, and identification. After that. The quality definition has been changed. Twentieth century, the definition is that <coughs> statistics quality is the important statistics. One thing is that without statistics, at the present scenario, quality is nothing. So every pharmaceutical company, every sector should involve the statistics. Statistics here. So uh, uh, along with the pharmacists. So their definition is the quality uh, is directly proportional to the variability. The one that oh, oh, okay. quality is directly proportional to the variability. This term is a statistical term. Variability. So had the variability. Lower will be the quality, and also the quality improvement is defined by the reductions of the variability of the product process system. Right. Next, recent current scenario, the definition of the quality has been improved. That is the modern concept. Quality is the degree to which a set of inherent properties of the Product process system that fulfills the customer requirements. That has been focused the customer needs, customer requirements. So suppose this is the system. What customer needs to this quality goes to the <coughs> process. This process includes the Deming cycle, PDCA cycle, plan to check act. After that, process outputs. This process outputs. Depends on the customer satisfaction. So customer needs <coughs> or expectation and customer satisfaction. That is the main focus area of the quality. So in every company, every company told that the quality, our product is a very good quality. No. <coughs> in that company, when the reach <coughs> according to the customer needs and customer expectation, that's. Your company's product is a very good. Say, a quality is a apparent terms. Quality may be, may be worst, may be good. Just I am giving the one example. First, inherent property of the product process system. What do mean? Inherent. What do mean? Say, our student told me, "You will have to do this. You will have to do this. You will have to go to the shop. Shop, please. Get the job." दुकानदार के दिखते तेजारेटिस कस्टमर चाहिए जो अभी कोल्ड खाओ अभी तो अपने गर्म ड्रिंक्स खाओ ना डेट इज़ अ कोल्ड हर एक एग्जांपल जस्ट आई एम गिविंग से हमने जब अपन शॉकल छोटा भाजा ले जाए तो वो डे गिनते तो अपन एक ही प्रोडक्ट आओगे तो दामोच्चे जब पीरिस्टा के बीच चली स्टेप कस्टमर की मिले एक कस्टमर की मिले अब � मैनुफैक्चर <laughs> So, 
I, in the modern concept, quality definition, what I am telling, quality is the degree to which a set of inherent properties of the product is a system that fulfills the requirements at a desired state. That is the modern definition. What do we mean by the desired state? So, both of the desired state mean modern concept. Anybody? Modern concept. 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 Modern conc